История индустрии видеоигр 1970-1977 ЭВМ В начале 70-х игры для ЭВМ разрабатываются энтузиастами, студентами. Точной информации о количестве выпущенных в этот период игр нет, так как процесс этот представлял из себя сомнительное незаконное использование очень дорогих вычислительных ресурсов. В сегодняшнем выпуске мы постараемся собрать воедино крупицы подпольной разработки 70-х. Год 1971. Дон Даглоу написал симулятор бейсбола для PDP-10. Точной информации об игре мало. Известно лишь, что в 1987 году Даглоу дорабатывает свой проект и совместно с Electronic Arts выпустит Earl Weaver Baseball. Также в 1971 году стартует эпоха Star Trek в игровой сфере. Игровую вселенную в разное время разрабатывали Дон Даглоу и Майк Майфилд. Это будут одни из первых проектов, которые портируются на различные платформы. Игра приобретает массовую популярность. На основе ее вселенной создаются телевизионные сериалы и программы. Но начало всему этому было положено простенькой текстовой игрой. Год 1972. Григорий Карисан разрабатывает Хан де Вампус. Игру считают родоначальником всех квестов. Воодушевленный успехом игры, Григори выпускает еще несколько проектов подобной тематики – Харкл, Магвамп и Снерк. В 1974 году выходит игра, которая закладывает основы современных FPS RPG – Maze War. Сочетает в себе все новаторские идеи того времени и содержит некоторое подобие 3D-технологий. Год 1975. Выходит настольная ролевая игра Dungeons and Dragons. С этого времени усилия многих разработчиков направлены на реализацию вселенной на компьютерах. Первая реализация была создана Доном Даглоу в 1975 году. Игра представляла собой текстовый квест, но в ней были реализованы такие понятия, как области видимости, смена суток и различия между классами персонажей. Первыми полноценными ролевыми играми по мотивам вселенной D&D становятся выпущенные в 1976-1977 году Telengard и Zork. В этих проектах была реализована система, которая применяется в современных ролевых играх. В 1977 году геймдев для EVM перестает быть процессом создания игр гиками для гиков. Все больше людей видят в этом коммерческий потенциал. Создатели оригинального Zork под руководством Тима Андерсона и Брюса Дэниелса основывают компанию Infocom. Позже эта компания вырастет в великую Activision. В 1977 году Калтон Флинн и Джон Тейлор при поддержке созданной ими компании Casmai выпускают первую версию текстового воздушного симулятора. Со временем игра приобретает мощную графическую оболочку и станет первым в мире многопользовательским военно-авиасимулятором Air Warrior, а компания станет частью... В целом, можно сказать, что 70-е были времена взлета игровой индустрии. И это был прекрасный этап, когда игры создавались не безликими представителями огромных корпораций, а конкретными людьми. Наверное, именно это добавляло играм атмосферности, которой так не хватает современным игровым блокбастерам. 